எனக்கு பேபல் மூலம் கிடைத்த தொகை நூற்றி எண்பது மில்லியன் டாலர்கள் அதில் நூறு மில்லியன் டாலர்களை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்திலும் எழுபது மில்லியன் டாலர்களை டெஸ்லா நிறுவனத்திலும் முதலீடு செய்துவிட்டேன் மீதமுள்ள பத்து மில்லியன் டாலர்களை சோலார் நகரம் கட்டமைக்க பயன்படுத்தி வருகிறேன் இதர செலவுகளுக்கு கடன் வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூலாக சொன்னவர் எலான் மஸ்க் எல்லா விஷயங்களிலும் புதுமையை புகுத்துவதுதான் இவரின் கொள்கையே அதற்காக எந்த எல்லைக்கும் போக தயார் என்கிறார் டெக்னாலஜி இவரை தத்தெடுத்துக் கொண்டதா இவர் டெக்னாலஜியை தத்தெடுத்துக் கொண்டாரா என புரியாத வகையில் நிஜ வாழ்க்கையில் ஓர் அயன்மேனை போலவே இருக்கிறார் விண்வெளியில் ஒரு செயற்கை கோளை செலுத்த உதவும் ராக்கெட்டுகள் தங்கள் பணியை செய்தவுடன் ஏன் அழிந்து போக வேண்டும் அதை மீண்டும் மற்ற செயற்கை கோள்களை விண்ணில் செலுத்த பயன்படுத்தலாமே என்று இவர் யோசிக்க அதற்கு செயற்கை கோளிலிருந்து பிரியும் ராக்கெட்டுகள் சரியாக தரையிறங்க வேண்டுமே என்று கூறினர் அப்படி வேலை முடிந்தவுடன் தரையிறங்கும் ராக்கெட்டுகளை பல போராட்டங்கள் பல தோல்விகளுக்கு பிறகு இவர் உருவாக்கினார் தற்போது அதை பெரிய அளவில் உலகிற்கு செய்தும் காட்டியுள்ளார் டெஸ்லா மின்சார கார் ட்ரக் சோலார் நகரம் விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் என புதிய முயற்சிகளின் வரிசையில் தற்போது உலகம் முழுவதற்கும் இலவச வைஃபை என்பதும் சேர்ந்துள்ளது இந்த திட்டம் சில வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே பேசப்பட்டு வந்தாலும் தற்போது இதை நிஜமாக முழு மூச்சுடன் களமிறங்கியுள்ளார் எலான் முதற்கட்டமாக சென்ற மாதம் தன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தை கொண்டு இதை நிறுவுவதற்கான ஆரம்ப கட்ட திட்டத்தை மத்திய தொலைத்தொடர்பு ஆணையத்துக்கு சமர்ப்பித்துள்ளார் அதில் உலகம் முழுவதும் இலவச இன்டர்நெட் சேவையை வைஃபை தொழில்நுட்பம் மூலம் வழங்க நான்காயிரம் ிரத்துக்கும் அதிகமான செயற்கை கோளை பூமியிலிருந்து விண்ணுக்கு ஏவ வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதை தங்கள் நிறுவனத்தின் ஃபால்கன் நைன் டூ ஸ்டேஜ் ராக்கெட்ஸ் மூலம் சுலபமாக செய்ய முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பயன்படுத்திய ராக்கெட்டுகளையே திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தி நிறைய செயற்கை கோள்களை விண்ணில் செலுத்தலாம் என்பதால் இதை செய்ய முன்பை விட குறைந்த செலவையாகும் இந்த திட்டம் மட்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் எண்ணி ஐந்தே வருடங்களில் உலகம் முழுவதற்கும் இலவச இன்டர்நெட் சேவையை அளிக்க முடியும் இந்த மாபெரும் திட்டத்தை செயல்படுத்த முன்பிருந்தே தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்களான கூகுள் மற்றும் சாம்சங் நிறுவனங்களிடம் போட்டியிருந்தது ஆனால் இதை நிஜமாக்க ஒரு வல்லமை மிக்க போட்டியாளராக எலான் தற்போது உருவெடுத்திருக்கிறார் காரணம் தற்போது விண்ணில் நான்காயிரம் சேட்டலைட்டுகளை ஏவுவதற்கு தேவையான வன்பொருட்கள் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்திடம் மட்டுமே உள்ளது மற்றவர்கள் இதை செய்ய இன்னும் கூடுதல் செலவாகும் எலான் மஸ்கின் இந்த கனவு திட்டம் நிறைவேறும் பட்சத்தில் உலகின் கடைக்கோடி கிராமங்கள் ஏன் சரியாக தொலைபேசி வசதி இல்லாத இடங்களுக்கு கூட இன்டர்நெட் வசதி சதியை கொண்டு செல்ல முடியும் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்